വെൽക്കം ടു ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ബൗണ്ടഡ് പ്രോബ്ലവും അൺബൗണ്ടഡ് പ്രോബ്ലവും ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറില്ല വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും ആ മെഷീൻസിൻ്റെ ലേബർ അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാൻ പവർ അതായത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലേബേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് കൂ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് കൂട്ടുക നമ്മളെ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരിക ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയാറുള്ളത് എന്ന് ഡയറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിറ്റമിൻസും ന്യൂ മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് അതൊക്കെ വരുന്ന ഫുഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഫുഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഡയറ്റ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡയറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അത് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജെക്ട്സ് മാറ്റാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് കേരള സിലബസ് എക്സാമിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ടഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ട ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസസ് നട്സ് നട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് നട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് It takes one hour of work on mission A and three hours of work on mission B to produce a package of nuts. Uh, it takes three hours on mission A and one hour on mission B to produce a package of balls. He earns a profit of rupees 17.50. Uh, 17 rupees and 50 paise per package of nuts. and rupees 7 per package of balls how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates the machine for at most 12 hours a day for at most 12 hours a day idana question valare shraddhichu nammal manasilakkanda oru karyam aanu ivide rendu type പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ മിഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മിഷ്യൻ എ ഉണ്ട് ആൻഡ് മിഷ്യൻ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഇയാൾ മാക്സിമം മിഷ്യൻ എയും മിഷ്യൻ ബിയും എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അറ്റ്മോസ്റ്റ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് മിഷ്യൻ എയും മിഷ്യൻ ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എത്ര പാക്കേജ് ഓഫ് ബോൾട്ട് എത്ര പാക്കേജ് ഓഫ് നട്ട് ഇയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ബിക്കോസ് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർ പാക്കേജ് ഓഫ് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയും പാക്കേജ് ഓഫ് ബോൾട്ടിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ റുപ്പീസും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പാക്കേജ് നട്ട് എത്ര പാക്കേജ് ബോൾട്ട് ഇയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ നട്ട്സിന്റെ പാക്കേജസിന്റെ എണ്ണം എക്സും ബോൾട്ടിന്റെ പാക്കേജസിന്റെ എണ്ണം വൈയും ആണെങ്കിൽ എത്ര എക്സ് പ്ലസ് എത്ര വൈ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് വൈയുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് വൈയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഫോമാറ്റിലേക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോമാറ്റിലേക്ക് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് നട്ട് പാക്കേജസ് ആൻഡ് വൈ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് പാക്കേജസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൻ നട്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയും ബോൾട്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ റുപ്പീസും ആണ് ദ ഫോർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സെഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൈ ഒരു എക്സിലാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സുകൾ എത്ര ഉണ്ട് എത്ര പാക്കേജ് ഓഫ് നട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസിലേക്ക് നോക്കി നോക്കാം കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മീൻസ് ബോൾട്ട് എയുടെയും ബോൾട്ട് ബിയുടെയും സോറി മിഷ്യൻ എയുടെയും മിഷ്യൻ ബിയുടെയും കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിഷ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മിഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോൾട്ട് പാക്കേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വൺ അവർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബോൾട്ട് പാക്കേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാക്കേജ് ബോൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ത്രീ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ പാക്കേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ത്രീ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രം ദാറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടേബിളിന് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ എ വർക്ക്സ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് മാക്സിമം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് എ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ വാരബിൾ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ ഫോർ നട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ ബോൾട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ മിഷൻ എ ആൻഡ് ഫോർ മിഷൻ ബി ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ഒബിയസ്ലി ട്വൽവ് അവേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബട്ട് 
x plus 3y less than or equal to 12 and 3x plus y less than or equal to 12 x comma y greater than or equal to 0 this is our linear programming in the problem problem we will formulate this is the graphical method we will solve this is the okay so, this problem graphical solution we have the constraints and the graph we graph we have the table x plus 3y is equal to 12 the corresponding table x and y if x is 0 y is 4 if y is 0 x is 12 3x plus y is equal to 12 the name table instruct am x and y if x is 0 y is 12 and y is 0 x is 4 le angane namaku kittum ini x y greater than 0 nu parayumba namaku first uh, quadrant aanu nu manasilavu appo nammal table varikka x means graph varikka x y 12 akka mark cheyanallo undu we will take some 4 8 and 12 4 8 12 4 8 and 12 Okay, I'm going to mark it. Uh, uh, I'm mark it. I'm going to scale it. I'm going to scale it. I'm going to scale it. I'm going to mark 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 this is our first line then next uh, 0 12 this is 0 12 and this one is 4 0 okay now we will the next line we will write the line we will write the line we will write the line then this is the feasible region we will identify the line we will have the bounded regions 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 we will identify the line and we will have the inequalities we will have the x plus 3y less than or equal to 12 we will have the line first line this is the first line this is the first line first line and this one is the second line appa first line la namaku region edha na identify cheyan vendi line inde thaalekku ullengi moolilekku ana region varu alle appa thaalekkulla oru point appa suppose 0 0 nu orna point ayinathund thaale le appa 0 0 nammalo substitute cheyi nokkiyalo 0 plus 0 which is less than or equal to 12 satisfy cheyunnundu le 0 is less than or equal to 12 alle seriyana appo ee 0 nu orna point ee oru line inde region la included aanu nu chala नमलो shady एंड अदर line इन्हें तार रहते क्या ना, okay अदो मंच लाका, then आड़तर रंडाम तो line नोको नेगले रंडाम तो line three x plus two three x plus y which is less than or equal to twelve आना, अदो ये कारण दाना रंडाम तो line, अदो ना तो ये side लल्ला point है, तार इन्हों ने पराया, ये side लल्ला point आना zero zero, इवडा वैरा point लल्ला इंडे, इवडा zero zero नेगले substitute नोका, zero plus zero which is less than or equal to twelve इधम satisfy नंदे ले, अप ये line नम तार रहते क्या ना Region. This is the required region. Okay. Now, we will look at the corner point. The corner point is 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3x plus y equal to 12 and we are going to solve here. Solve here, we are going to solve here. We are going to solve here. We are going to solve here. Suppose we are going to multiply here. Suppose you will get y. Okay. Then we are going to multiply here. You will get uh, 3x plus 9y equal to 36. Then 3x plus y equal to 12. x minus is x cancel. 3x minus 3x is 0. 8y which is equal to 24 y equal to 24 by 8 3 nanogita 
ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് പോയിന്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ത്രീ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫോർ എക്സ് എസ് ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ വിച്ച് എസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോ ദിസ് വൺ എസ് ത്രീ ഓൾസോ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് യു ഹാവ് ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഓൾസോ എല്ലാ കോർണർ പോയിന്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗണ്ടറി റീജിയനിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റുകൾ എഴുതാം സീറോ സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈ ആയിരുന്നു സെഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ സീറോ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ ദെൻ ഫോർ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻറ്റീൻ സോറി സെവൻറ്റി ആൻഡ് സീറോ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന് വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൗണ്ടഡ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഏതാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏസ് maximum profit is 73.5 rupees 73.5 and it is at x equal to 3 y equal to 3 that is words il eduvaanengil namukku endu parayan pattum for for getting the maximum profit the maximum uh, sorry profit 73.5 we have to manufacture three packages of nuts and balls balls and three then i don't know what they are three packages of nuts and balls three packages of balls ഓക്കെ ത്രീ പാക്കേജസ് ഓഫ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ തന്നെ എനേബിൾ 